，欢迎光临。这就是我们的酒庄，这些啊是李一小姐。欢迎光临。这这是什么情况？这算什么呀？现在这儿的焦点是我，我是这儿的销售经理，怎么样？给力吧？来，去我的办公室坐会儿。说话，泡杯茶进来。是，经理。走。什么？我要跟他们穿的一样。这只是促销产品的一种方式，何必大惊小怪的？穿成那样，还要去人多的地方卖啊？那当然了，这人少了，酒卖给谁去啊？这钱潮呢，就是人潮。这一水的美女往那一站，这么一吆喝。这全城的男人不都跑过来围观了吗？我们赚的那都是正当钱，没什么好害臊的吧？何况，又不是你一个人穿成这样，大伙不都一样吗？这叫团结就是力量。嗯、这还有啊，女促销员除了底薪之外，销售业绩都会有提成的。看在咱俩关系匪浅的份上，我给你另加一成，怎么样？你只要做得好，我保证你能赚到不少钱。行不行？你倒是给句话呀。可是穿这样的衣服，我不习惯啊。你这当是卖玉米呢？你卖玉米当然可以包的跟玉米一样，这是卖酒，你当然得穿的漂亮一点。那这么说吧。你总不见得去卖一辈子玉米吧？整天看着你妈在外面日晒雨淋的，你这不为自己想想，也得为你妈想想才是啊！啊，话是这么说，但是我真的不习惯穿这样的衣服。嗯，那这样吧，你就破个链，衣服不用换了，酒照卖，这总行了吧？真的吗？当然，谢谢你啊。嗯，但是这样的话，会不会对其他人不公平啊？我是这儿的经理，我说行那就行。你赶紧去准备一下，立马开工，我亲自带大家去试试身手。马上就开工啊？嗯，这么快啊？怎么了？今天正好有一个活动，这来了就不要白来嘛。啊？我，那我得给我妈打个电话，跟她说一声。行，你就拿这儿的电话打吧。呃，我去通知一下员工，让他们做好准备啊。怎么了，经理？到底什么事儿啊？嗯，这是干什么？怎么给我这么多钱啊？只要你肯帮我一个忙，以后还会有更多。什么忙？这这样不好吧？有什么不好？我问你，这个好不好？怎么了？你这跟钱过不去，还是跟我过不去？好吧，经理，那不会出什么事儿吧？出事儿跟你也没关系吗？嗯。大家好好看看，啊，这人来人往的热闹地方，我们的酒楼不仅是这周围最大的酒楼。也是你们今后的战场，你们都是特别出色的销售员，要拿出你们所有的力量，争取让每桌客人的桌上都留下我们金玉堂的酒。听明白了吗？明白了，经理。嗯，做销售员不容易啊。要是你们在商场上遇到什么问题的话，随时都可以来问我，我会全力的支持你们。听明白了吗？明白了。好。那就按照我刚才说的，两人一组，开始赚钱去吧。
，来了，你们品尝一下。怎么样？嗯，挺好的，口感不错。这位先生，您一旦开了我们的红花瓷，保管就要您鸿运当头，喜上加喜。小姑娘吉利话说的不错嘛，这酒怎么卖啊？今天我们正好搞活动，一瓶两百，两瓶四百。是吗？嗯。好，再给我来两瓶吧。好、啊，好。嗯。四百。好，谢谢。那我给您倒一杯吧，您尝尝。你就按照我的样子来，看明白了吗？挺简单的。哦，先生，不好意思，进入本餐厅要穿正式服装。正式服装？啊，是。什么意思啊？怎么个正式？男士需要穿西装打领带，否则视为衣装不整，不得进入本餐厅。你们什么餐厅啊？吃个饭还要打领带？不好意思，走。哎哎，算了算了算了。干嘛？哎呀，经理，我看算了吧，别跟他计较，他也是拿钱办事啊，规矩又不是他定的。我管是谁定的规矩呢？哪有吃饭还要人家打领带的？莫名其妙。我看这样也好，就不要到这种讨厌的餐厅吃饭，我们去吃大排档，吃的舒服一点。不行，今天我就是要让他们乖乖的把我们俩请进去。走，哎，先生，要不要试一下我们金玉堂的上等二锅头呢？让开，让开！服务员，酒呢？哎，马上来。这个事情还得抓紧时间去办，晚了可就来我们金玉堂的红花瓷呢，是出了名的干裂爽利。商业巨头，咱们得好好的谈一谈。行哥，你放心吧。啊，来来来来，喝喝喝，来来来，来，先生，我们这个酒真的很好喝的，要不要试一下？哎，你没看我们正喝着呢吗？就是，真是的，来来来，大家喝酒，哎，没看，哎，那个，哎，嗯，先生，要不要来一瓶红花瓷啊？服务员，来了来了来了，先生有什么需要吗？给我来一瓶红花瓷。好的，好的，一会儿就来。多吃点，多吃点。下饭。若华姐，嗯，怎么了？我也不知道，都两个小时了，一瓶都没有卖出去。我不知道是不是我哪里做错了，还是这里的人对红花瓷没有什么兴趣啊？我觉得问题不是出在酒上，而是出在你的衣服上。喏，看到了吧？这么多钱啊！难道真的要穿成这样才能卖酒啊？我们一不偷二不抢的，遇到好色的就闪一下笑一下，有什么难的？再说了，你不是也想多赚点外快回家吗？还是把衣服换上吧。可是，别可是了，我们去找经理，给你拿套新的。哎，那咱们可就说好了啊，没问题，你放心吧。经理，怎么了？什么事啊？遇到什么麻烦了？韩燕说想把衣服换了，不知道你那儿还有没有多余的。想通了，早就应该想通了。经理，不好意思，失陪一下。哦，好好好好好，韩燕，走。小姐随便看看吧，这都是我们的新款。喜欢吗？啊，没什么，我随便看看
让我看看，试试吧，跟刚刚那衬衫一起试。你们这商场太大了，哎，我问问你啊，我想给我女儿买件衣服，在哪里啊？啊，在五楼。哦，您从这边左转，然后上电梯就可以了。啊，嗯、呃，谢谢啊，啊，谢谢啊。行了，别看了，洗手间就在这儿，赶紧把衣服换上。这。来吧，给，哦，去吧，哎呀，快去吧，去吧啊！吧交代你的事情还记得吗？嗯，记得。记得就好，一会儿就按照我们先前说的计划行事，知道吗？经理，您真的要？你什么意思？想反悔吗？那好啊，把我的钱还我。没有没有，没有就好。记着，待会儿想办法让韩燕去三零二六号房，知道吗？嗯，知道了。适合带领带啊，换那件给我看看。哦，好。哇，这人靠衣装，大个这么一穿，还真是体面。怎么样，可以了吗？开心了吧？挺好看的，终于有个人样了。小姐，全部都帮我包起来。嗯，好。啊，全部啊？哎，不用了，一套就好了。我说用就用，又没有让你一次全部穿上。你每天都换一套啊？不要老是穿同一件衣服，好土。去看看。啊！韩燕，你这是干什么？衣服都穿好了，怎么还不快出去给经理看看？但是这裙子很短，我有点难为情。哎呀，难为情什么？看我不也这样穿的吗？快走，快走，走走走。哇，穿起来很不错嘛，很好看。可是，我真的从来没有穿过这么短的裙子。你别拉了，你再拉下去，客人吃完饭都走光了。我们抓紧时间，走吧，卖酒去。哎，等一等。这家酒店人也不少，要不就别过去了，在这儿卖吧。是，经理。嗯、这位先生，要不要点一瓶我们的红花瓷啊？红花瓷？嗯，各位，这是我们公司新推出的酒，不但口感醇厚，哎呀，而且不要说那么多了，红花瓷是吧？我要了，给他们全都买上。他们家的菜味道这么出名，是吧？我先把酒都叫来。哎，你倒个酒那么紧张干嘛呀？多多多多倒点，多倒点。因为今天是我第一天上班，而且这瓶酒也是我今天卖出的第一瓶酒，所以我特别感谢。各位，呃，谢谢你们，让我做到第一笔生意。嗯，好了，不客气啊。
先生，给您买上，谢谢，慢用。哎，这酒真不错啊，怎么样？是啊，是确实不错，不错,不错吧？哎，小姐，给我们这一桌，每人都来一瓶。谢谢。对，都给我们来一瓶。谢谢，没问题。您的酒。先生，您的酒。来来，喝。您的酒。好，谢谢啊。来，喝喝喝。来来来，喝，来来。吃饱了吗？饱了。怎么样，这家的味道还不错吧？哦，对了，你明天别忘了帮我跟韩燕叔叔拍广告的事。啊、哦，你放心吧，我忘不了。呃，经理，谢谢。谢我？谢我什么？请我吃了这么高级的大餐，呃、啊，还买了这些衣服给我。你不用跟我这么客气，你是我的助理，天天都跟着我。你穿的帅一点，我也会很有面子啊。以后上班你就这样穿，知道吗？嗯、那你快点回去吧，明天记得穿我给你买的衣服。好，我知道，先走了。若画姐，谢谢你啊！怎么样，韩烟，我说的没错吧？这卖酒也没什么难的。我们进来到现在才不过半个钟头，我少说也卖了十几瓶，这下我总算能歇口气了。嗯，人靠衣装，行头对了，自然无往不利。你说的对，不过我还是希望早点结束，快点把这身衣服脱掉，穿这一身实在是太不自在了。我一开始也不习惯，但是你得把它当制服看。再说，为了工作嘛，服从工作安排是吧？是啊，有了这些钱，我就能让我妈过上好日子了。洛华姐，我也要谢谢你，让你花这么多时间教我。没什么的，不用跟我客气。啊，对了，韩烟，帮我个忙好吗？什么忙？啊，刚刚有个客人叫酒，要送到客房里，可是我实在忙不过来，你能不能帮我跑一趟啊？这有什么难的？你去把房间号告诉我，我这就去。那就麻烦你把这瓶红花瓷拿到三零二六号房间去吧。三零二六，好，你忙你的，我去去就回来。改天请你吃饭，就当是谢谢你今天叫我卖酒。嗯。先生您好，是您要的金玉堂红花瓷酒吗？哦，啊，是我要的，啊，请进来吧。先生，这是我们酒庄新的酒品，好喝顺口，价格也实惠。行行行，你到一边去吧。小姐，你这酒好像有点不对劲儿吧？不对，我不懂你的意思。这个味道呢，有点怪怪的，是不是假酒啊？不可能啊！什么不可能？金玉堂卖假酒？呃，先生，我想是不是有点误会了？我们金玉堂是百年老店，这是不可能发生的。百年老店又怎么样？百年老店就不会卖假酒了？那我喝的这是什么呀？你给我解释解释。啊，哎呦，你你你尝尝，你自己给我解释解释一下。
酒没问题啊。我说你懂不懂酒啊？你会不会喝酒啊？我要投诉。哎，等等。这酒真的没有问题啊！小姐，怎么搞的？我的头！小姐，小姐，我的头怎么突然这么晕啊？小姐。你还好吗？你没事吧？怎么回事啊？我只喝了一点，糟了，难道是我被人下了药？贤哥，搞定了。我是亲眼看见他倒下去的，刘翔，原来是这个卑鄙小人动的手脚，不行，我不能留在这儿。不信，你去看看。走，去看看。哎，你不是说人倒在这儿了吗？人呢？哎，明明刚才人就倒在这儿啊！倒个屁，人都跑了还不快追？小姐，你怎么了？没事吧？对不起，我吓着你了。哦，我有点不舒服，你能不能帮我打个电话？电话可不可以？哦，好，好，好。喂，喂，你是大个吗？是啊，您是？我，我这有位叫韩燕的姑娘，你赶紧过来吧。她，她晕倒了。什么？韩燕？她在哪儿？妈的，还真会跑，把整个酒店掀了都没把他找出来。
海燕，海燕，海燕，发生什么事了？她怎么会晕倒呢？我什么都不知道啊！这姑娘突然跑进我房间，迷迷糊糊的，喊着让我给你打电话，说自己被人下了药。海燕，海燕，海燕。确定他把药给喝了吗？确定、啊。你确定看到他把加了药的酒全部喝掉了吗？原来是你下药迷昏了韩燕，留下你这个混蛋。你有没有看到韩燕？没有啊，经理，你不是让我交代他去房间了吗？他拿了瓶酒就过去了。废话，他跑了我才问你。那我就真的不知道了，我都照你说的做了。那你还不快去找他？啊、哦！你还站这干嘛？赶紧去找啊！说什么吗？没有，没有，我都快吓死了。哎呀，我可不想惹麻烦，你赶紧把他给我带走，快带走带走。这么晚了，你又来干嘛？呃，我来送点东西。你哥人呢？呃。嫂子，你懂的，小事身手。六曲多，哎呀，一天不懂会死人呐！哎呀，不会的，不会的。哎，那个，韩燕呢？你什么时候关心起你侄女来了？看看，这什么呀？别老说大哥不关心孩子啊。这是大哥特意买的些漂亮衣服，一会儿让韩燕平时的时候穿的漂亮，拍广告拍的也漂亮，多好啊！你大哥哪来的钱买衣服啊？啊！该死的张五！病人呢是服用了一种迷幻药，没关系，经过我们的治疗呢，已经没什么大问题了。回家以后呢，可能会昏睡一段时间，要注意观察。如果发现病人还有什么情况，及时来医院就诊。好，谢谢医生，不客气。烦呐，你多吃点啊。嗯，大哥，大家早。哎，大个，哟，大个，今天穿的真帅啊。是啊，穿这么帅干嘛、啊？是经理特别吩咐我要穿成这样上班的。哦，我买的，好看吧？哟，好帅呀、啊！有我帅吗？嗯，这很好。嗯。哎，大哥，到房间来，我有事情要问你。经常你看啊，他们俩站在一起还挺般配的。哎呀，你说啊，咱们彩凡也不小了，是不是应该给他找个对象啊？妈，为这事儿，我跟彩凡不知说了多少次了，可他总是说我们现在还年轻，要拼事业，婚姻的事，看缘分再说。哎呀，嗯，这么说就不对了，男大当婚，女大当嫁，俗话又说了。哎，女大不中留，留来留去留成仇啊！啊，大哥，女人的青春是有限的，拿来打拼事业，那不太可惜了吗？这你得赶紧替彩凡打算。
，赶紧抱孙子吧。大嫂，我这么说对吧？现在年代不同了，年轻人都有自己的想法，我们做父母的根本做不了主。哎呀，你看彩凡这么漂亮，人又能干。好优秀啊！就应该赶快给她找个婆家嫁了，不然的话，那就会成剩女的，那她就冤死了。哎，我跟你们俩说，咱的婚事啊，轮不到你们说话。别以为把彩凡嫁出去，你们家的刘翔啊，就可以掌管我们刘家的事业。哎呦，别想！哎呦，你婶婶，你想到哪去了？你不是很早就嫁给叔叔的吗？好像十五岁啊。嗯，哎哎，别乱讲。好了好了，别扯得那么远，吃饭。还是不答应。嗯，是啊。为什么呢？多少女生都想上电视啊。你是不是没有跟他说清楚啊？干嘛？吞吞吐吐的，有话就说。说实话，阿姨对你们金玉堂没什么好感。为什么？嗯，因为刘翔。二老婆，听说咱们儿子雇佣美女促销员去卖酒啊？嗯，对吧？嗯，对。嗯，我还请他们到美食街，各大排档、餐厅、餐馆那个大酒店里面实地促销，面对面的去接触那些顾客。这样呢，一方面可以提升我们的销售量，另一方面呢，也可以近距离的聆听顾客的心声嘛。嗯，好。哦，那成效如何？哦，那可是相当的火爆，我们第一天就卖出了两三百平的销售业绩。哦。我相信，等他们熟悉以后，一定能把业绩全面拓展开来。到时候啊，一定能创下咱们金玉堂的销售记录。嗯，干得好，儿子，来来来来，咱们喝一下啊，来碰一个，恭喜啊！刘翔，嗯，真没想到，你蛮有生意头脑的嘛。谢谢叔公夸奖。先别谢，好像这个事情是彩凡负责的，你们跟他商量过吗？怎么没听他说过呀？哎呀，婶婶。这都是一家人了，能者多劳了，这有什么关系啊？我们刘翔不会计较的，是不是儿子？怎么没有关系啊？哎，权责分明嘛，有什么权利就负责什么事情。刘翔，你还是不是人呢？你怎么回事啊？一大早没刷牙？啊，是啊，我儿子乖乖吃饭，你发什么飙啊？你的乖儿子昨天晚上迷晕了韩眼，要非礼人家。你说什么，彩凡？刘翔，怎么回事啊？刘彩凡，你说话说清楚啊！你哪只眼睛看见我迷晕韩燕了？哎，是啊，哪只眼睛啊？大哥，昨天晚上韩燕求人打电话给我，到酒店救她，我才知道这件事情。胡说八道吧，这只是你们俩的一面之词。你们俩是不是串通起来污蔑我？酒店里头那位帮韩燕的女士可以作证。还有，在酒店的时候，我看见你跟高飞，你和高飞的对话我也听见了，你还问若画，韩燕在什么地方？我们现在可以请若画来对质。说呀，我看你怎么解释。说话呀，刘翔，这怎么回事？干什么啊？干什么？你这酒醉不死你啊？要睡鬼一边睡去，挡着路干什么呀？你，这这酒怎么不醉死你啊？我懒得理你。哎哎哎！你你你你去哪儿？哎，干什么？有钱吗？干什么呀？有钱吗？你起开！嗯嗯，一天就钱钱钱的，要钱要钱自己去挣啊。我这一天到晚忙都忙不过来，你倒好
，辛辛苦苦卖玉米挣的钱，不是被你喝光，就是被你赌光了。你气死人了，真是的！哎，有你这样当老婆的吗？啊？是不是喝醉酒了？迷迷糊糊干了什么事都不知道啊？嗯嗯，哎，喝醉酒了。啊，叔公，我昨晚真的喝多了，我真不知道会发生这样的事情，我自己一点意识都没有，清楚啊，叔公。跪下、啊，还不快承认错误！叔、啊、公，我错了，你原谅我一次好吗？我以后再也不喝酒了。是啊，叔叔。叔公，我真的不知道会发生这样的事情啊，叔公。哎呦，叔叔，就原谅他吧。他已经知道错了，他以后啊再也不敢了。他不敢什么？他不敢喝醉酒吗？他错的只是喝醉酒吗？他是想非礼人家。大嫂，刘强是喝醉了，失去理智才会动歪脑筋。刘强他要是没有喝醉酒啊，不会犯这个错误的啊。是啊，啊酒醉三分醒，谁知道刘强安的什么心？是，我当时真的一分醒都没有，我真的是一点意识都没有，我也不知道会发生这样的事情。叔公，我真的。我再也不喝酒了，我真的再也不喝酒了。你相信我一次好吗？这怎么可以原谅呢？你是金玉堂的销售经理，居然干这种伤天害理的事情。要是给媒体知道的话，还不把我们的招牌给砸了？还有啊，要是你今天不当机立断把他辞退的话，咱们姓刘的面子往哪儿搁去？哎呦，可使不得，使不得！我们刘翔他已经知道错了，他再也不会了。他是喝多了酒才这样的。这话说回来，小孩子谁能保证不犯错呀、啊哎？哎呀，叔叔，况且刘翔也没有真正把那个张含燕给怎么样嘛、就是啊，事情也没有传开呀、啊。叔叔，你你就饶了刘翔。我保证，以后一定会把这小家伙给看好，这种事情绝对不会再有第二次了。是啊，叔公，你相信我一次，原谅我这一次，以后再也不喝酒了，我再也不喝酒了。爸，这次你一定不要心软，这种事有第一次，一定会再有第二次，这次绝对不能这么轻易的原谅刘翔。是啊，爷爷，应该让刘翔离开金玉堂，他这么做实在有损我们金玉堂的声誉。你想想看。我们金玉堂是卖酒的，哦，喝完酒就乱性的话，那我们卖的是什么酒啊？毒酒还是春药啊？那谁还敢买我们金玉堂的酒？所以他一定不能留在金玉堂。叔叔，刘翔是咱们刘家唯一的孙子，你要是真把他赶走了，那我以后怎么跟我爸爸交代啊？你又怎么跟您的大哥交代？咱们刘家的香火全靠刘翔他了，叔叔。刘翔犯了错，可以惩罚他，千万别把他赶走啊！对啊，叔公，你不要赶我走吗？我真的知道错了，叔公。好吧，就看在你爸妈为你求情的份上，我就原谅你一次。不过这回你犯了大错，我就罚你三个月的薪水，算是给你的教训。还不快磕头，磕头啊！谢谢叔公，谢谢叔公，谢谢叔公。哎哎哎哎哎，你是开玩笑啊？才扣三个月的薪水，是不是太便宜他了？爷爷，不能这么轻易饶了他。怎么说，刘翔也是刘家的人。现在，只要不把事情扩大，而且刘翔还年轻，他也承认错误了。我看算了。爸，你不能这样啊。这事儿就这么定了。别说了，爸。怎么，你也有意见？啊，不是，我在想，是不是由我代表金玉堂去张家道个歉，这样做是不是会好一点？嗯，好，好好的去跟人家道个歉啊，别把刘强带去，免得把事情扩大。好。嘿，这也太离谱了吧！他们的儿子犯了错，要我们的儿子去道歉。那怎么样
啊？你想把事情扩大，让所有人都知道我们金玉堂发生的丑事吗？爷爷，你叫什么叫？谁让你不是个男的？我们刘家只有刘翔这么一个孙子，所以你爷爷才会这么原谅他。女的又怎么了？女的就不能当金玉堂的家了吗？你怎么回事啊？竟敢跟我这么说话！都别说了，都别说了啊！大个儿，把彩凡带走吧。啊！你看看，什么态度啊？哎呀，儿子，你快起来吧，快点，你要注意身子啊！以后还指着你为刘家传宗接代呢，啊，光宗耀祖呢！哎呀，儿子，没事吧？啊！哎呀，光宗耀祖还得靠你呢，是不是？我，哎呦！有国勇，你干什么呀？人都走了，你打给谁看呀？你这么沉不住气，给我检点一点。哎呀，等你把整个金玉堂握在手里的时候，有钱有地位，还怕女孩子不一个一个的贴上来吗？别再给我捅娄子，听见没有？行了。哎呀，小祖宗啊，你怎么理不清啊？刚才有一点闪失，你就被扫地出门了，你知道吗？知道了，知道了，知道了。妈。别生气了，当心气坏身子。是啊，妈，我跟你一样生气。既然爸已经做决定了，那我们气也没有用。我们还是想想，怎么样防范刘翔再闯祸。哈哈，为什么要防范呢？让他接着犯错，娄子捅得越大越好。看那老头子保他，保到什么时候？呃，什么事啊？经理，放手啊！经理，你冷静一点。怎么冷静啊？我都要气死了！你别这个样子啊！你冷静一点。活该，谁你管我的？经理，越是在这种情况之下，你越是要冷静。你冲动的话，只会让对手更得逞啊。坐下来，爷爷为什么那么偏心呢？不管刘翔做了什么，他都觉得没关系。我们刘家就真的非刘翔不可吗？我真是不服气。彩凡，你爷爷有你爷爷的难处，再怎么说，刘翔都是刘家唯一的孙子，你爷爷传宗接代、香火传承的观念重。彩凡乖，听爸一句话，你得体谅你爷爷。你今天要赶刘翔离开金玉堂，这已经超越了你爷爷的底线，知道吗？那，那要是有人愿意入赘我们刘家，我也可以为咱们刘家传宗接代啊！到那个时候，是不是就不是非刘翔不可了呢？这，既然你说了这个话题，那奶奶就不如直说了。我今天早上。还跟你爸爸说起，你也老大不小了，该找个对象了。你说入赘的事，是不是已经有了对象了？啊？没有啊，没有啊。那得去找一个呀，要跟咱们家门当户对的，还要他入赘的，真不容易哦。妈，这事儿也急不得。咱们好好商量商量再说吧，啊！彩凡，刘翔的事，你爷爷已经做了决定，你就别再想了啊！爸昨晚听你说拍摄广告的事儿，不如把这事儿赶紧进行，早点做出成绩来，给你爷爷瞧瞧。嗯，我知道了。叫什么叫？谁让你不是个男的？我们刘家只有刘翔这么一个孙子，所以你爷爷才会这么原谅他。经理，你孩子为早上的事不开心啊？你说入赘的事，是不是已经有了对象了啊？
，你娶我吧。经经经理，你你你没事吧？我说的是真的。你你你跟我开玩笑的吧？你不是当真的吧？我跟你说啊，在这个世界上呢，只有三个男人抱过我，一个是我爷爷，一个是我爸爸，另外一个人呢就是你。所以，我希望你做我的丈夫。我很冷，我要你抱着我。来吧。不是对国勇一家很反感吗？怎么一提到去张家道歉，却这么着急啊？嗨，我哪是去看他们，我是去看韩燕的。你说这么好的姑娘，都差点被糟蹋掉了，我听了都心惊肉跳。更何况韩燕本人呢，一定是吓得魂都快没了。你说我能不着急吗？一提到韩燕，你就这么来劲，又不是咱们的亲生女儿。你怎么这么啰嗦？快点吧！啊，走走走。你还喝什么呀？你看你这个样子啊！难道我会吃了你吗？不是，呃，我觉得太突然了。你看啊，我们认识没有多久，我不了解你，你也不了解我呀。你你怎么不了解我呢？很简单嘛，我叫刘彩凡，今年二十六岁，身高一米六五。我爸叫刘进成，我妈叫汤慧敏。我家里呢还有爷爷和奶奶。我们家经营的是金玉堂酒庄，本大小姐，美丽大方，身材姣好。你还有什么要知道的？美丽大方，身材姣好。你怎么，不是吗、啊？我不是那个意思，我是说，哎呀，你真的不了解我，我都不了解我自己啊！我叫什么名字，我什么身份背景，我根本就不清楚。你这样嫁给我太冒险了。哎，说不定我以前是个杀手啊！或者或者是通缉犯，哎呀，你在这瞎扯些什么东西啊？你一个大男人怕什么怕？我一个女孩子家家的都没有事。再说了，你你娶我会有什么损失吗？我们家什么都有，你什么都不用给，你就只需要做我们刘家的上门女婿就可以了，这多简单呢！是是是是很简单。可是真的太突然了，这件事。好了好了，嗯，现在反正我也不逼你，你好好的考虑清楚，考虑清楚了再跟我说，可以了吧？啊，那好吧，这是在考虑一个月我的答案一样。这人真不识相，有什么了不起的？要不是为了我在刘家的地位，我会这么低三下四的向他求婚吗？妈妈保护你。对了，你怎么瞒着妈妈去金玉堂卖酒呢？卖酒
，就非得穿成那样啊？要是妈妈事前知道，肯定不会让你去的。还好有大个儿在，要不然这后果不知道会是什么样子呢。对不起，妈，让你担心了。我以后也不会再理那个刘翔了。妈知道，你是个乖孩子，你想替妈妈分担一些。可是我们也得长点心眼儿，人心难测，知道吗？嗯。还有啊，以后真的不要再跟金玉堂的人来往了。好。不是爸回来了吧？别怕，妈去看看。小心啊。没事，没事。请坐吧。哎，田女士，真是实在不好意思。我们家刘翔昨天晚上喝醉了酒，行为有失检点，吓着你们家韩燕。今天我们夫妻俩是专程来向您道歉的。什么叫有失检点？他根本就是存心来害我们家韩燕的。是。啊、哦，哪里？啊，实在是对不起。我就这么一个女儿，万一真的出了什么事，那不是把她的一生都给毁了吗？是是，这确实是我们家刘翔的错，所以，我们夫妻俩是特地来道歉的。嗯。田女士，这给韩燕你按按惊，请您收下。您大人大量，就原谅刘翔这次吧。他自己也知道错了，而且还保证，绝不会再来骚扰韩燕了。这一点，我们夫妻俩也可以作证。啊，拿回去，把这些都给我拿回去，不是什么都可以用钱买的。这件事，我们就算了。但是我有一个请求，田女士。你有什么请求，你尽管说，我们一定做到。我希望你们金玉堂的人，以后不要再来打扰我的女儿。啊，你放心吧，以后我们一定会管好刘翔，不让他再来打扰韩燕。对了，韩燕现在怎么样？我们能不能看看韩燕？她昨天晚上。一定是被吓到了吧？我刚才不是说了吗？韩燕不需要你们的关心，请你们不要再打扰她。对不起，你们请回吧。嗯、我们是诚心诚意来看韩燕的，你也知道。韩燕受到了惊吓，她需要休息。时间不早了，你们请回吧。啊，哎，那好吧，那请您转达我们对韩燕的问候，那我们就不打扰了。走吧。等等，这些都拿走，都拿走，拿走。你别别，你你这拿回去。看来，您是不想原谅我们了。哎，那这样，这钱我们拿走啊，这点东西就给韩燕留下吧。好，再见。哦，但我向韩燕道个歉。啊，咱们走吧。
阿姨，大哥，今天怎么这么早啊？啊，明天一大早，刘小姐要去拍广告，所以我早点回来休息。啊，彩凡自己上阵拍广告？是啊，韩燕不拍嘛，一时也找不到合适的模特，导演就建议让刘小姐亲自上阵。哦，这样啊。阿姨，需不需要我帮忙？啊，不用，我都弄好了，呃，回屋去吧。好，那我先去休息了。好，好，好。哎，对了，韩燕醒了吗？醒了，在地里忙活着呢。那我去看看她。哎，韩燕。韩燕，韩燕，韩燕，我好怕，我好怕。韩燕，别怕，别怕，没事的，有我在，没事的。昨天的事情，一定吓到你了吧？刘翔那个混蛋，打着金玉堂的名号，做出这种卑鄙的事情，太可恶了。对啊，没想到他这么坏。幸好你来了，救我。哎，别这么说，这是我应该做的。韩岩，你要记住，我大个儿这辈子都会陪在你身边，保护你，照顾你。你要是有什么烦恼，就告诉我，我一定替你想办法。你为什么对我这么好啊？你对我好，我当然要对你好啊。是你和阿姨把我这条命给捡回来的。有时候我常常在想，怎么会有这么好的人？你们愿意送我到医院救我，而且还收留我这么一个陌生人？我们只是做了应该做的。不是。不是所有人都愿意这么做的。你们救了我，照顾我，这份恩情我肯定会报答你们的。先别哭了啊，来，别哭了。你对我好，就是为了报恩吗？当然是了。你是否还记？那天下的大哥，如果你恢复了以前的记忆，回到了以前的家，你会把我忘？哎呀，怎么可能把你忘掉呀？你是不是脑子被吓傻了？才不是！你怎么保证你恢复过去的记忆以后？我在你心目当中还是这么重要。对啊，我也不知道。听你这么说，好像很有道理，不是不可能吗？我就说你会把我忘。我记得那个医生跟我说，人类对大脑的结构还不是很清楚，有可能我会恢复某一部分的记忆，但是又忘掉某一部分的记忆。曾经那么熟悉，因为我知道你是我的唯一。牵着你的手，来来来来，我有办法。蹲下，等等。如果感觉是这样，那让我们在一起，你是否愿意在一起？追寻那甜蜜的往昔，我那么的爱你，希望你对我说你真的。来，该你了，把你的名字写在我旁边。为什么？哎呀，别问那么多，写就是了。写写写写。自己手吗如果感觉是这样，就把我心。
在等着你，思念总是说不出口，就像现在。好了，你要干什么？哎，有一件事要麻烦你了。如果有一天我的脑袋突然停摆了，动不了了，把你给忘了，你一定要带我来这个地方，让我看看这颗心，然后你要不厌其烦地告诉我，当时你是怎么救我，我又是怎么跟你说我会一辈子照顾你、保护你的。哎，你要记得，我怎么说的你还记得吗？我说我大个这辈子都会好好照顾你、保护你，你要是有什么烦恼就告诉我，我一定会替你想办法，知道吗？我想我们两个之间，你比较聪明，所以一定要靠你。哎，你终于笑了。你这个样子，傻乎乎的，别人看到了都会笑了。哎，说了半天，你不是真的开心啊？不是。你说真的？不是。哎，嘿嘿嘿嘿嘿嘿，因为我要你真的知道我存在你身边。你看，现在太阳快下山了，但是明天太阳依然会升起。至于你，就算你摔倒了，下一秒钟你马上会站起来。为什么？因为我会让你站起，好好的。寻那甜蜜的你相信我，我一定会永远支持你的。是你让我看见这个世界的美好，我也一定要让你看见这个世界的美丽。大哥，就算你忘了我一千次，我也会让你再想起我一千次。好疼啊！我脸这么疼，好疼啊！啊啊啊！别笑了，别笑了。